الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد அன்பிக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே எமது கேள்வி பதில் தொடர் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைய தினம் பேங்கிலிருந்து வரக்கூடிய வட்டி பணத்தை நாம் பயன்படுத்தாவிட்டாலும் பொது பாவனைகளுக்கு கொடுக்கலாமா இந்த அடிப்படையில் பல சகோதரர்கள் அடிக்கடி கேள்வி கேட்பது வழக்கம் அன்பிக்குரிய சகோதரர்களே நாங்கள் பேங்கிலே சேவிங் அக்கௌண்ட் என்ற அந்த அக்கௌண்டிலே காசை போடுவதால் அதை நாங்கள் எந்த நோக்கத்தில் போட்டாலும் எங்களுக்கு வட்டி அங்கே வருகின்றது சிறு பிராயத்தில் சிலர் அறியாமல் பெற்றோர்கள் அவர்களுக்காக அக்கௌண்ட் திறந்திருப்பார்கள் வெவ்வேறுபட்ட காரணங்களுக்காக இன்று திறக்கப்படுகின்றது இதை உணராமல் சிலர் திறந்திருப்பார்கள் அவர்களும் காசை அங்கே போட்டு வருகின்றார்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பணத்தை அவர் எடுக்க போகின்ற போது அவருக்கான வட்டித் தொகையும் அங்கே மென்ஷன் பண்ணப்படுகிறது இப்போ விளங்கிக் கொள்கிறார்கள் இது வட்டி ஹராம் வட்டி பெரும்பாவம் ஆனால் இந்த அக்கௌண்டிலே தான் கிடக்கிறது நாம் அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதாக இருந்தால் அந்த காசு எடுத்தாக வேண்டும் அப்போ நான் எடுத்து பாவிக்கலாமா ஒரு பொது தேவைக்கு கொடுக்கலாமா இவ்வாறு கேள்வி எழுப்புகின்றார்கள் அன்பிக்குரிய சகோதரர்களே ரசூலுல்லாய் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் நாலு பேரை சபிக்கின்றார்கள் லானா ஆக்கில ரிபா வட்டியை சாப்பிடுபவன் அதாவது வட்டிக்கு கொடுத்து உழைப்பவன் அவனையும் சபிக்கின்றார்கள் ஓ மு கிலகு அந்த வட்டியை கொடுப்பவனையும் சபிக்கின்றார்கள் ஷாஹிதேகி அதற்கு சாக்கியா வரக்கூடிய ரெண்டு சாக்கியல் அவர்களையும் சபிக்கின்றார்கள் காத்தி பகு அந்த கணக்கை எழுதுகின்றவனை சபிக்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் நமக்கு பாடமான ஹதீஸ் எல்லோரும் பாவத்தில் சம பங்காளிகள் கூட்டாளிகள் இதில் அனுபவிக்கிறவன் ஒருவன்தான் யாரு வட்டியை சாப்பிடுறவன் நேரடியாக அனுபவிப்பவன் ஒரு தேவைக்காக கடனை வாங்கினவன் பணம் வாங்கினவன் அந்த கடனை தந்தவனுக்கு வட்டியை கொடுக்கிறான் இவனும் அதே சாபத்துக்குரியவனாக மாறுகின்றான் எதனால் இவன் கொடுப்பதால் தான் அவன் எடுக்கின்றான் இப்படி வட்டிக்கு கொடுப்பவர்கள் வட்டிக்கு வாங்குபவர்கள் இருப்பதால் அவன் கொடுக்கின்றான் ஒரு பாவத்தை செய்பவனும் அந்த பாவத்தை செய்வதற்கு காரணமாக இருப்பவனும் அந்த பாவத்தை செய்வதற்கு வழிகாட்டுபவனும் அதற்கு உதவியாக இருப்பவர்களும் எல்லோரும் சம பங்குதாரர்களாவார்கள் அதனால் தான் அல்லாவும் என்ன குர்வானிலே கூறுகிறார் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்யாதீர்கள் பாவ காரியத்தின் மீது ஒரு பாவம் அது எந்த பாவமாக இருக்கட்டும் அது சிறு பாவமோ பெரும்பாவமோ அது பாவமா நீங்கள் அதற்கு உதவ வேண்டாம் வட்டி என்பது என்ன அல்லாவுக்கு எதிராக யுத்த பிரகடனத்தை செயல் மூலமாக டிக்ளியா பண்றது அல்லாவுக்கும் ரசூலுக்கும் எதிராக 
நாங்கள் யுத்தம் செய்ய தயார் என்று கொடி தூக்குகின்ற ஒரு காரியம்தான் வட்டி கொடுக்கல் வாங்க எனவே அந்த பிரமாண்டமான காரியத்தை செய்கின்றது ஒருவன் அல்ல கொடுப்பவர் எடுப்பவர் கணக்கெழுதுவர் சாக்கி செல்வர் எல்லோரும் அந்த காரியத்திலே இறங்குகிறார்கள் அது பேங்கு செய்தாலும் சரிதான் தனிநபர் செய்தாலும் சரிதான் இப்ப இங்க என்ன நடக்கிறது நாம் ஒரு தேவைக்காக காசை பேங்கில் போட்டோம் வெளிநாட்டிலிருந்து காசு அனுப்புறதுக்காக இருக்கட்டும் எதுக்கோ நாம் போட்டுட்டோம் இப்ப நம்மளோட கணக்கில் வந்துட்டு முதலாவது நாம் வட்டியை அங்கீகரித்து எமது அக்கௌண்டிலே வட்டி விழும் என்று தெரிந்து கொண்டு அவ்வாறான ஒரு சேவிங் அக்கௌண்டை திறப்பது குற்றம் ஒன்று ஒரு நிர்பந்தத்தால் திறந்து விட்டோம் என்று வச்சுக்கொள்வோம் ஏதோ ஒரு நிர்பந்தம் வந்து விட்டது கவர்மெண்ட் நமக்கு ஒரு அலகேஷனை பாஸ் பண்ணுகின்றது அந்த அக்கௌண்டில் தான் இந்த காஷ் வரப்போகிறது வேறு வழி இல்லை திறந்து விட்டோம் அறியாமல் சரி அறியாமல் திறந்து விட்டோம் இப்ப என்ன நடக்கிறது காஷ் வந்து விட்டது இப்ப நாம நம்முடைய சொந்த பணம் பத்தாயிரம் இருக்கு வச்சுக்கோம் நாம பத்தாயிரத்தையும் எடுக்கல நமக்கு அதில் உரிமை இருக்கிறது இன்னும் ஒரு ஆயிரம் ரூபா அல்லது ரெண்டாயிரம் எங்களுக்கு வட்டியாக இருக்கிறது இதை நாங்கள் எடுப்பதென்பது அந்த வட்டிக்கு கடன் கொடுக்கின்ற அந்த பேங்குக்கு அது ஏன் எங்களுக்கு அதை தெருகிறது என்றால் அவனிடம் இருக்கக்கூடிய காசை கொண்டு அவன் வட்டி கொடுக்கல் வாங்கல் மூலம் உழைக்கின்றான் உழைத்த அந்த வருமானத்தில் எங்களுக்கு ஒரு வட்டி தொகையை கொஞ்சம் தருகின்றான் நாங்கள் இப்போது பாதிக்காவிட்டாலும் அதை நாங்கள் அங்கீகாரத்தோடு எடுப்பது என்பது அல்லாவுக்கு எதிராக நாங்கள் யுத்தம் செய்வதற்கு உதவியாக இருக்கின்றோம் அதை நாங்கள் அங்கீகரிக்கின்றோம் அந்த காரியத்தை அங்கீகரிப்பது என்பது முதலாவது பாவ் அதை அங்கீகரிக்கவே கூடாது அப்ப என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்கள் வட்டி எடுப்பதில்லை நாங்கள் முஸ்லிம்கள் எங்களுக்கு வேதத்தில் தடுக்கப்பட்டது எப்படி நாங்கள் பண்டி இறைச்சியை சாப்பிடுவது இல்லையோ அதே மாதிரி இதுவும் எங்களுக்கு தடுக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் அதனால் எங்களுக்கு வட்டி தொகை தேவையில்லை நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம் என்று எழுத்து மூலமாக நாங்கள் கொடுத்தாவது அதிலிருந்து வெளியிறங்க வேண்டும் இல்லை எங்களுடைய அக்கௌண்ட் குளோஸ் பண்றதாக இருந்தாலும் அந்த வட்டியை தொகையை நாங்கள் எடுத்தாத்தான் அதை குளோஸ் பண்ணுவான் என்றவருக்காக எடுக்கலாமா என்று சிலர் கேட்கிறார்கள் எந்த காரணத்துக்கும் நீங்கள் அதை எடுக்க கூடாது எடுப்பது என்பது யாரும் யாருக்கோ வட்டிக்கு கொடுத்து உழைக்கப்பட்ட அந்த காசு உங்களுடைய அக்கௌண்ட் அவன் குளோஸ் பண்ணியோ பண்ணலையோ நீங்கள் அதை தொடுவது உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது அது ஹராமான காசு மிகவும் பண்டி இறைச்சியை நீங்கள் சாப்பிடுவதை விட மோசமான ஒரு செயல் அது அந்த வேலை யார் பார்த்தது வட்டிக்கு கொடுத்து காசை சம்பாதித்தது யாரு பேங்க் பேங்க் எப்பயாவது குளோஸ் பண்ணினால் குளோஸ் பண்ணிவிட்டு போக வேண்டும் தச்சியலாக நீங்கள் உங்களுடைய அக்கௌண்டை அவர்கள் குளோஸ் பண்ண மாட்டோம் என்றால் உங்களுடைய அமௌண்ட் போக மிச்ச காசி உங்களுக்குரியதல்ல என்று உங்களுடைய சந்தரிக்கே ஒசியை செல்லிவிட்டு போயிடுங்கள் உங்களுடைய கடமை அதோடு முடிந்து விடுகிறது உங்களுடைய கடமை அதோடு முடிந்து விடுகிறது நீங்கள் அக்கௌண்ட் திறக்கின்ற போதே எங்களுக்கு வட்டி தேவை இல்லை என்று சொல்லி அக்கௌண்ட் துறங்கள் இல்லை போட்டு விட்டார்களா நாங்கள் வட்டியை எடுக்க மாட்டோம் எங்களுக்கு அது தேவையில்லை என்று கடியத்தை கொடுங்கள் இல்லை உங்களுடைய கடியத்தை அவர்கள் ஏற்றி அதை நடைமுறைப்படுத்த மாட்டார்களா உங்களுடைய முதலை எடுத்து வெளியிறங்குங்கள் அது வட்டி தொகை அது உன்னை சேரக்கூடாது இதிலே நீங்கள் பேணுதலாக இருங்கள் இல்லாமல் நீங்கள் எடுத்து அதை எந்த தேவைக்கும் பாவிப்பதற்கு உங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது காரணம் முதல் நீங்கள் அந்த வட்டியை அங்கீகரித்துத்தான் அதை எடுக்க வேண்டும் அவன் செய்கின்ற பாவத்திற்கு நீங்கள் உணர்ந்தே அறிக்கிறீர்கள் நீ ஒரு முஸ்லீம் என்பதை அங்கே காட்ட வேண்டும் கடமை இது ஒரு பெரும் பாவம் மாபெரிய பாவம் இஸ்லாத்தில் உள்ள மிக பெரும் ஏழு பாவங்களில் ஒன்று இதை மற்றவனுக்கு சொல்லி முஸ்லீம் அல்லாதவருக்கும் சொல்லி 
அந்த பாவத்தை நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் என்று விலகுவதுதான் கடமை சிலர் சொல்லுகிறார்கள் என்ன அதை நீங்கள் எடுக்கலாம் எடுத்து டொய்லெட் கட்டுறதுக்கு பாவிக்கலாம் இது ஒரு அறிவுபூர்வமான வார்த்தை அல்ல டொய்லெட் என்றால் நாம் கழிக்கின்ற கழிவுதான் நரிஸ் ஆனால் ஒருவன் டொய்லெட்டுக்கு போறதுங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் எவ்வளவு அவனுக்கு கஷ்டமான அந்த சந்தர்ப்பத்தில் உதவுவது என்பது எவ்வளவு பெரிய நல்ல காரியம் சிலர் எண்ணுகிறார்கள் வட்டி தொகை என்றால் காசி ஏதோ அசிங்கம் என்று காசிலே எந்த குறைவும் கிடையாது அதை சம்பாதித்த வழிதான் பிழை அது நமக்கு உரிமை இல்லை அந்த காசை எடுத்து டொய்லெட் கட்டலாம் அல்லது பாதை போடலாம் அல்லது வேறு எதுவும் பொது வேலைகளுக்கு கொடுக்கலாம் என்று பத்துவா கொடுத்திருந்தால் முதல்ல அந்த பத்துவா எங்கிருந்து வருகிறது வட்டிக்கு அங்கீகாரம் கொடுப்பதிலிருந்து தான் வருகிறது எனவே அன்பிற்குரிய சகோதரி அல்லாஹு தாலா குர்ஆனிலே மிகவும் தெளிவாக சொன்ன ஒரு விடயம் படைத்த ரப்புக்கும் ரசூலுக்கும் எதிராக அல்லாவின் தூதருக்கும் சல்லல்லா அலி செல்லம் தூதருக்கும் எதிராக யுத்த பிரடனம் செய்கின்ற ஒரு காரியம் இந்த காரியம் எனவே அதற்கு நாங்கள் எகிரிமேன் பண்ணக்கூடாது எங்களுக்கு எந்த நிர்பந்தமும் கிடையாது எடுக்காவிட்டால் எங்களை உசிறு போயிருமா கிடையாது அவர்கள் விரும்பினால் அதை என்னையாவது செய்யட்டும் அப்ப சிலர் கேட்கிறார்கள் இல்ல நீங்க எடுக்காவிட்டால் அந்த காசை அவர்கள் எடுத்து வேற ஏதாவது பிற மதத்தை பாவி வளர்ப்பதற்கு பாவிப்பார்கள் உங்களோட மதை பற்றி கேள்வி எனக்கு கேட்க மாட்டார் அல்ல அவர்கள் பிழையான முறையில் ஒரு பணத்தை பாவிக்கிறார் என்பதற்காக அதை பிழையான முறையில் நீ எடுப்பதற்கு உனக்கு உரிமை இல்லை அவர்கள் செய்தால் அது அவர்களோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயம் அவர் பிழையாக சம்பாதித்து எதுவும் செய்கிறார் அல்ல உன்னோட மதை கேட்க மாட்டார் நீ ஹலாலாக சம்பாதித்தாயா என்பதுதான் உனக்கு கேள்வியாக இருக்கிறது இது மோலா விஷயம் எனவே அன்பிற்குரிய சகோதரி எக்காரணம் கொண்டும் அந்த வட்டி பணத்தை எடுப்பதற்கு நாங்கள் அங்கீகாரம் கொடுக்கக்கூடாது முஸ்லிம்கள் இந்த நாட்டிலே இருப்பவர்கள் நாங்கள் வட்டியை தொடாதவர்கள் என்கிற விடயத்தை பேங்குக்கு மட்டுமல்ல நாட்டுக்கே தெரியப்படுத்துவதற்கான ஒரு வழிமுறையாக இது அமைய வேண்டும் பெரும்பாலும் வியாபாரிகள் அளிக்கக்கூடிய முஸ்லிம்கள் இதை வட்டி வட்டியிலே எடுக்கிறதும் கொடுப்பதுமாக இருப்பதால் அவர்கள் பாவிகள் எல்லோரும் பாவிகளாக இருப்பதற்காக நாம் பாவியாகிவிடக்கூடாது ஒன்று இரண்டாவது உடையத்தை இதை சுட்டிக்காட்டிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் கரண்ட் அக்கௌண்ட் திறக்கின்றோம் அதில் எங்களுக்கு வட்டி வர இல்லை அன்புக்குரிய சகோல எங்களுக்கு வட்டி வர இல்லை என்றாலும் நாங்கள் அதில் ஒரு லட்சம் ரூபா காசை போட்டு வைக்கும் ஒரு ஆயிரம் பேர் ஒரு லட்சம் ரூபா போட்டால் எவ்வளோ கிடைக்க போகிறது ஆயிரம் பேர் ஒரு லட்சம் நூறு பேர் போட்டால் ஒரு கோடி ஆயிரம் பேர் போட்டால் பத்து கோடி நூறு மில்லியன் நூறு மில்லியன் காசு வருகிறது இப்படி நாம் அந்த அக்கௌண்டிலே போட்டு வைக்கிறோம் அதை என்ன செய்கிறது பேங்க் அந்த காசை எடுத்து வட்டிக்கு கொடுக்கிறது அதன் தொழிலை செய்கிறது அப்ப நீங்க காசை நிரந்தரமாக போட்டு வைப்பதால் பேங்கிலே போட்டு வைப்பதால் கரண்ட் அக்கௌண்ட் என்ற பெயரிலே உங்களோட காசி அங்கே கிடக்கின்ற போதெல்லாம் அதன் மூலமாக அந்த பேங்க் உங்க உழைக்கின்றது நீங்கள் அந்த வட்டி தொழிலை அவர்கள் செய்வதற்கு உதவியாக இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய பணத்தை எடுத்தால் அங்க பேங்கிலே காசு இருக்காது வட்டிக்கு கொடுப்பதற்கு பணம் இருக்காது ஆனால் அக்கௌண்ட் அதை உங்களுடைய அத்தியாவசிய தேவைக்கு பாவிக்கிற மாதிரி அமைக்க வேண்டும் காசை போட்டு வைக்கக்கூடாது இன்றைக்கு ஒருவருக்கு நீங்கள் ஒரு செக்கை கொடுத்திருக்கிறீர்களா கொடுத்து விட்டீர்கள் இன்றைக்கு தான் அந்த காசை போட வேண்டும் இன்றைய டேட் போட்டு கொடுத்திருந்தால் இன்றைக்கு போடுங்கள் நீங்கள் நாலு நாளைக்கு முன்பு அந்த காசை போட்டால் அந்த நாலு நாளும் அவர் வட்டிக்கு கொடுக்கல் வாங்களுக்கு அவர் கொடுத்து அதை தொழிலாக ரன் பண்ணுகின்றார் அதன் மூலம் உழைக்கின்றார் அன்பிற்குரிய சவால் ஒருவர் விவேச்சாரம் செய்ய போகின்றார் விவேச்சாரம் செய்கின்ற ஒருவருக்கு ஒரு அரை மணி தியானம் ரூபாய் தாங்க என்று கேட்டால் கொடுப்பேனா கொடுக்க மாட்டீர்கள் ஒருவர் சாராய போத்தலோடு ஊட்ட வருகின்றார் இதை நாங்கள் வாங்கிவிட்டோம் பல ஆயிரம் கொடுத்து வாங்கிவிட்டோம் ஒரு கப் தாங்க நாங்கள் குடிச்சிட்டு போகிறோம் என்று சொல்லி வீட்டில் வந்து ஒரு கப் கேட்கிறார் குடிப்பீர்களா சாராயம் குடிக்கிறது கப் கேட்கிறார் குடிப்பீர்களா கொடுக்க மாட்டீர்கள் அது ஹராம் போவழி எம்பும் பண்டி இறைச்சி ருசியா இருக்கிறது பொறிச்செடுத்துக்கு வாரார் ஒருத்தர் உங்க இடத்துக்கு வாரார் வந்து இதை சாப்பிட போடுகிறோம் ரொம்ப வாழ்க்கையில் டேஸ்டாக சுயற்சி பார்க்க வேண்டும் எல்லோரும் டேஸ்டாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் 
கொஞ்சம் பிளேட்டு தாங்க இடம் தாங்கன்னு கேட்டால் பண்டி இறக்கி என்று தெரிஞ்சால் என்ன செய்வேன் எப்படி இருக்கும் உங்களுடைய கோபம் இதெல்லாம் வழங்குது இதுக்கெல்லாம் அல்லாஹு தாலா அல்லாஹுக்கும் ரசூலுக்கும் எதிராக யுத்தம் செய்ய வந்து விட்டார் என்று இந்த பாவத்துக்கு சொல்லவில்லை ஆனால் எந்த பாவம் அல்லாஹ் ரசூலுக்கு எதிராக யுத்தமாக சொல்லப்பட்டதோ அந்த பாவத்தை செய்வதற்கு பணம் கொடுத்து உதவுகின்றோம் எனவே சகோதரர்களே நாங்கள் எங்களுக்கு அல்லாஹ் சொல்கிற மாதிரி ஃபத்தக்குல்லாக மஸ்தத்தும் முடியுமான அளவிற்கு அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் மேக்சிமம் பேணுதலாக இருங்கள் வட்டிக்கு எந்த வகையிலும் உதவாதீர்கள் நிர்பந்தமான நிலையிலே நாங்கள் எக்கான் திறந்தோமா பணத்தை அங்கு மிஞ்சும் அனுப்புவதற்கு ஒரு வழி இல்லை என்றால் அதற்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த பணத்தை பேங்குக்கு வட்டிக்கு கொடுப்பதற்கு உதவுகின்ற அளவிற்கு நீங்கள் கொடுத்து உதவாதீர்கள் அது பேங்கோ யார் பேங்க் என்றால் வட்டிக்கு கொடுப்பதால் ஹலால் ஆகிவிட மாட்டார் எனவே அல்லாஹு தாலா இந்த விஷயத்தில் நாம் பயந்து அல்லாவை நடப்பதற்கு நல்லொரு பாலிப்பானாக மசர் மைதானத்திலே நாங்கள் எழுப்பப்படக்கூடிய நாளையில் வட்டியை வட்டிக்கு உதவி செய்தவர்கள் லிஸ்டிலே எங்களை எழுப்பினால் என்னவாகும் வட்டியை சாப்பிட்டவர் வட்டிக்கு வட்டியை கொடுத்தவர் அவர்கள் எப்படி எழுப்பப்படுவார்கள் வட்டி சாப்பிடுவர்கள் எப்படி எழுப்பப்படுவார்கள் அல்ல என்ன கூறுகிறார் நமது பாசையில் சொல்வது என்றால் பேபிடித்தவனை போன்றிருக்கான் சொல்வார்கள் அப்படி புத்தி இல்லாதவனை போன்று எழும்புவார்கள் பைத்தியகாரனை போன்று ஜிம்பிடித்தவனை போன்று எழும்புவார்கள் ஆறு வட்டி சாப்பிடுவார்கள் எனவே எல்லோரும் சமபங்காளர்கள் என்று வந்திருக்கிறது நாம் அந்த நிலையிலே மறுமையில் எழும்பக்கூடாது நாம் அந்த மசர் மைதானத்திலே இந்த விடயத்தில் பைத்தியகாரனாக புத்தி இல்லாதவனை போன்று நாங்கள் எழுப்பப்படுகின்ற நிலையை சற்று யோசித்து பார்ப்போம் எனவே இந்த வட்டி விடயத்தில் மேக்சிமம் நாங்கள் பயந்து அல்லாவை பயந்து நடப்போம் அதிலே நாங்கள் ஒரு உண்மை முஸ்லீமாக எடுத்து காட்டி வாழ்வோம் அல்லா நம் அனைவருக்கும் இதை நடைமுறைப்படுத்தி வாழ்வது எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் மற்ற சகோதரர்களுக்கும் இதை தனித்தனி அவர்கள் கேட்கின்ற போது நாம் எடுத்து சொல்வதற்கும் அதன் மூலமாக நாங்கள் வட்டியின் எதிரிகள் முஸ்லிம்கள் வட்டியின் எதிர் பிரச்சாரர்கள் என்கிற ஒரு முறையை மக்களுக்கு மத்தியிலே நாங்கள் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எடுத்து சொல்லி வாழ்வோம் அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் புரிந்து கொள்வானாக வாகிரு தாவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன்